வணக்கம் வந்தன நமஸ்கார் நான் உங்கள் நண்பர் ராஜேஷ் வெல்கம் டு ஃபிலிம் எஸ்டேட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன படத்தை விமர்சனம் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சில பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகுவீங்க அவங்களாம் சில காரணங்கள் சொல்லி ஆகணும் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் படிச்சிருப்போம் பத்து பாட்டிலலாம் படிச்சிருப்போம் நெடுநல் வாடை அப்படின்ட்டு அதாவது தலைவனை பிரிந்து வாழும் தலைவிக்கு நெடிய வாடை போரில் வெற்றி பெற்று வாகை சுடிய தலைவனுக்கு இது நல் வாடை இதிலிருந்தே கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நெடுநல் வாடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நெடுநல் வாடை இது மட்டும் தான் இந்த படத்தை சொல்கிறாங்களா புராண கதையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது அது தாண்டி ஒரு விஷயத்தை வந்து டேரக்டர் சொல்லியிருக்காது அதாவது தாத்தாவுக்கும் பேரனுக்கும் உள்ள ஒரு அழகான ஒரு உணர்வு பூர்வமான பாசத்தையும் இந்த படத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு சொல்லலாம் அதெல்லாம் ஓகே இந்த படத்தில் கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு லைன் தான் அதாவது நம்ம பூ ராமன் இருக்கார்ல அவருக்கு வந்து ஒரு மகன் மைம் கோபி அவரோட மகள் செந்தி செந்தி வந்து ஒரு இளம் வயசில் வந்து ஒரு காதல் லவ் பண்ணி ஊரை விட்டு ஓடி போயிடுறாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறா சில பிரச்சனைகளால் திரும்பி வீட்டுக்கு வராங்க ஆனால் அந்த மைம் கோபி என்ன பண்ணுறா என்னடா தன் தங்கி திரும்பி வந்துட்டாலே இங்கே சொத்தில் பங்கு கேட்போம் அப்படி பயந்துட்டு நீ வீட்டை விட்டு கிளம்பு நீ ஓடு காலி அப்படி திட்டுறாரு உடனே பூ ராம் என்ன சொல்கிறாரு அவள் ஏன் மக ஏ ரத்தம் அவள் ஏன் கூட தான் இருப்பா என் கூட தான் அவள் வாழ்வாள் அப்படின் சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாரு சரி என்னடா மகள் வாழ்க்கை இப்படி அமைட்டு அது என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து பேரனை வந்து ஒரு நல்ல வழி கொண்டு வந்தால் தான் மகள் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறனால போராடுறாரு போராடி 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 ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பேரனுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிறாரு ஆனால் பேரன் என்ன பண்ணுறாரு இடத்துல கிரிக்கெட்டு அப்படின்னு போய் ரகலையாக விட்டுட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் லவ்ஸு ரொமான்ஸ் அப்படி போயிட்டுருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னப்பா இந்த மாதிரி நீ பண்ணிகிட்டு இருக்க அவன் குடும்பத்தை நல்ல நிலைமை கொண்டு வரணும் இல்லையா இப்படிலாம் நீ பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை தாத்தா நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ரொம்ப அழுது அழுது எனக்கு வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து போச்சு கூட அம்மா இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்காங்க நீங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் நான் எனக்கு சிரித்ததே கிடையாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிரிப்பை கொண்டு வந்தது என்னுடைய அமுதா தான் அந்த அவள் தான் அப்படிங்கும் போது நான் எப்படிப்பா அவளை விட்டுட்டு வர முடியும் அவன் நான் இல்லைனா அவன் செத்துருவாப்பா தாத்தா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து காதலாக தாத்தாவோட பாசமாக அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் கொண்டுருக்கிற ஒரு விஷயம் சரி ஓகே இப்போ படத்தை பற்றி சொல்லியாச்சு படத்தில் நடித்தவங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்பீங்க இந்த பூ ராமு கேரக்டர் சொல்லி ஆகணும் நம்ம நல்ல படங்களில் சொல்லியிருப்போம் அவர் வந்து நடிக்கையில் வாழ்ந்துருக்காரு ஆகா ஆ உனை இதை சொல்லிடுறாங்கப்பா அப்படின்னு நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து வாழ்ந்துருக்காரு தான் சொல்லணும் தன்னுடைய பேரனுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் பார்த்து செய்கிறதா இருக்கட்டும் தன்னுடைய மகள் மேலே காட்டுற பாசமாக இருக்கட்டும் அவன் ஏறத்தம் பா அவங்க அவளை நான் தான் காப்பாற்றணும் அப்படி சொல்கிற ஒரு உணர்வுபூர்வமான விஷயமாக இருக்கட்டும் படத்தை அப்படி அவ்வளோ லவ்லியாக கொண்டு போயிருக்கார் அவர் அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக விருதுகள் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் பூ ராமுவை பற்றி சொல்லியாச்சு அடுத்தது ரெண்டு முக்கியமான கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோ அலெக்ஸுங்கிறது தான் இளங்கோவர் கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க அஞ்சலி நாயர் தான் வந்து அமுதாங்கிற கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்மையிலே ரொம்ப அழகான ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு அழகாக என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு காதலி நம்ம கிடைக்க மாட்டாளா இந்த மாதிரி ஒரு லவ்வர் கிடைக்க மாட்டாளா அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுற அளவுக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் இந்த முரட்டை சிங்கிள்ஸ்லாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம மறைக்கக்கூடாது ஏன்னா நானும் சிங்கிள் தான் அவங்க வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் விட்டு கொடுக்காம தன்னை குடும்பத்தையும் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கும் ஆனால் காதலையும் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சலி நாயர் வந்து சொல்லணும்னா வந்து இந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு அவங்க ஒரு நல்ல நடிகை கிடச்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அவ்வளோ சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இளங்க கேரக்டரையும் சொல்லி ஆகணும் அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து தன்னுடைய காதலையும் விட்டு கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை அவர் நடிக்கும் போது அந்த பாத்திரத்தை வந்து அவர் மெருகேற்றி இருக்காருன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி அஞ்சலி நாயரோட அண்ணனா ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு இந்த சின்ன சின்ன கேரக்டர் நான் வரவங்க எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய பாத்திரம் உணர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து இளங்கோவோட அம்மாவை வர செந்தியும் வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சரி இவங்கலாம் சொல்லி ஆச்சு டெக்னீஷியன் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் வினோத் ரத்னசாமி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த ஒளிப்பதிவு செஞ்சுருக்காரு அதுக்காக ப நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுலாம் அவங்க பண்ணல படத்தை இருக்கிற லைட்டிங்லேயே வச்சு அழகாக கிராமத்தில் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக திருநெல்வேலி கிராமத்தில் தான் அந்த படத்தை ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க சி சென்னை காட்சிகளாக ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீன்ஸ் தான் வரும் மற்
வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக ஃபண்டு கிடைக்காதனாலையும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள்னாலையும் வந்து பட ரொம்ப தாமதமாகிட்டே வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீ பண்ணிடா நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஃபண்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சில ஷார்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க வேறு ப்ரொடியூசரை போய் தேடி பார்த்துருக்காங்க ஆனால் சான்ஸ் கிடைக்கல சரி நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்க ரெடி ஆகியிருக்காங்க திரும்பி கொஞ்சம் சீன்ஸ் எடுத்து பார்த்துருக்காங்க அடுத்து வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் பார்த்துருக்காங்க அப்படி செட் ஆகலை என்னடா இவ்வளோ ஃபண்டு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை தேடியிருக்காங்க அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அவர் டேட்டு கொடுக்க முடியாது வேறு எதுக்கு போயிட்டார் அதே மாதிரி ஹீரோயின் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை ஹீரோயினை மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இப்படியே போயிட்டுருக்கிற காலகட்டத்தில் அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இந்த கேப்பில் அவங்க வந்து வேறு வேறு ஹீரோ தேடிக்கிட்டு இருக்கிற கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அந்த வேறு ஒரு கேரக்டர் நடிச்சவங்களாம் தாடி வளர்த்து மீசை வளர்த்துருப்பாங்க அப்புறம் அந்த கண்ட்ரூன்ட்டி மிஸ் ஆகிருக்கு இப்படியே வந்து நாலு வருஷமாக தாண்டி போயிருக்கான் ஒரு வழியாக அந்த ஐம்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஃபண்டில் வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய நட்பையும் தன்னுடைய நண்பர்களுடைய வேர்வையும் ஒரு உணர்ந்த அந்த செல்வக்கண்ணை வந்து அவங்களோட போற்றும் வகையில் அந்த நட்பை போற்றும் வகையில் ஒரு அழகான படத்தை கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் முக்கியமாக என்ன சொல்லணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தை ஃபேமிலியோடு நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு தரமான படம் ஒரு நல்ல படம் குடும்பத்தோடு நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறது ஒரு தாத்தாவை பற்றி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அந்த விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி நிறையா முதியோர்களை கொண்டு போய் நம்ம தாத்தா பாட்டியில் விட்டுறோம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா நம்ம கூட இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படிங்கிற நினைக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு இந்த படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் டோன்ட் மிஸ் இட் இந்த படத்துக்கு ஃபிலிமே ஸ்டேட் கொடுக்குற மார்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் வி ஆர் ஃபோர் நம்ம இப்போ ரெகுலராக சொல்கிற விஷயந்தான் படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு நிறைய குறைகளையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் முக்கியமாக ஃபிலிமிஸ்டர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த விமர்சனம் உங்களை சந்திக்க வரை உங்களுக்கு விடைபெறுவ